Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'ostéologie de membres supérieurs. Aujourd'hui, nous allons parler du lumérus. Lumérus est un ensemble pair et asymétrique, formant à lui seul le squelette du bras. Il s'articule en haut avec la scapula et en bas avec le radius et l'ulna. On lui décrit une diaphyse et deux épiphyses, l'épiphyse proximale et l'épiphyse distale. Pour l'orientation de l'humérus, on place la grosse extrémité, c'est-à-dire la partie sphérique, en haut et en dedans, et le bord le plus saillant en avant. Donc il s'agit d'un humérus droit. L'épiphyse proximale de l'humérus comprend cinq éléments. La tête, le col anatomique, le tubercule mineur, le tubercule majeur et le sillon intertuberculaire. Cette épiphyse proximale est rattachée à la diaphyse humérale par le col chirurgical. La tête humérale et revêtu du cartilage hyalin et s'articule avec la glène et son labrum. Il représente le tiers d'une sphère de 3 cm de rayon. Il regarde en haut, médialement et légèrement en arrière. Son grand axe forme avec l'axe de la diaphyse un angle de 130 degrés, appelé également angle d'inclinaison. Le col anatomique est un sillon mal limité circonscrivant la tête et la séparant en avant du tubercule. Sur le col anatomique s'insère la capsule articulaire et les ligaments glénohuméraux en avant. Le tubercule majeur on lui distingue cinq faces, la face médiale et la face inférieure, une face supérieure, une face postéro-supérieure et une face postérieure. La face antérieure, son bord médial limite latéralement le sillon intertuberculaire et dont insertion au ligament transverse du lumérus. Ce ligament transverse du lumérus va fermer ce sillon intertuberculaire en le transformant en un canal ostéofibreux. La face supérieure du tubercule majeur, dont insertion au muscle supraépineux et son bord médial au ligament coraco-huméral supérieur. La face postéro supérieur, dont insertion au muscle infraépineux, et sur sa face postérieure s'insère le muscle putyrant. Le tubercule mineur est une petite saillie antérieure, prolonge en haut la face médiale de la diaphyse humérale et présente deux versants, un versant supérieur et un versant inférieur. Le versant supérieur dont insertion du muscle subscapulaire, son bord latéral forme la lèvre médiale du sillon intertuberculaire sur lequel s'insère le ligament transverse. Le sillon intertuberculaire situé entre les deux tubercules mineurs et majeur, il est oblique en bas et légèrement en dedans. Il est parcouru par le long chef du biceps brachial, entouré d'une gaine synoviale et des rameaux articulaires, vasculaires et nerveux. Maintenant, on va faire la description de la diaphyse humérale. Cette diaphyse est cylindrique dans le tiers supérieur de l'humérus et prismatique triangulaire 
dans les deux tiers inférieurs. Elle présente trois faces. Une face entéromédiale, une face entérolatérale et une face postérieure. Ainsi que trois bords. Un bord antérieur, c'est le bord plus saillant, un bord médial et un bord latéral. La face entéromédiale est orientée vers la ligne médiane et vers l'avant. Sa partie supérieure présente la partie inférieure du sillon intertuberculaire. Sa partie moyenne présente une zone rugueuse où s'insère le muscle coracobrachia et présente également le trou nourrici de l'os. Le trou nourrici de l'os. Sa partie inférieure est plus large et dont insertion au muscle brachial. La face entérolatérale. Il regarde latéralement à sa partie moyenne présente une crête. C'est la tuberosité deltoïdienne ou c'est le V deltoïdienne sur laquelle s'insère le muscle deltoïde. Au-dessous, il regarde plus vers l'avant et donne insertion au muscle brachial. La face postérieure. Cette face postérieure du lumérus est divisée par le sillon du nerf radial, la gouttière du nerf radial. Ce sillon divise cette face donc en deux parties. En haut de ce sillon s'insère le chef latéral du muscle triceps brachial, le vaste externe, et au-dessous s'insère le chef médial du muscle triceps brachial, le vaste interne. Maintenant, on va décrire les bords de l'humérus. Commençons par le bord antérieur. Sa partie supérieure est la lèvre latérale du sillon intertuberculaire où s'insère le muscle grand pectoral. Sa partie moyenne est la branche antérieure de la tuberosité deltoïdienne, c'est-à-dire le V deltoïdienne où s'insère le muscle deltoïde. Sa partie inférieur dont insertion au muscle brachial. Tout en bas, il se bifurque en deux branches qui limitent la fosse coronoïdienne. Le bord latéral du lumérus présente à sa partie moyenne l'encoche du sillon du nerf radial et donne insertion en bas au septum intermusculaire latéral, au muscle brachio-radial et au muscle long extenseur radial du carpe. Le bord médial se prolonge en bas par la crête supracondylaire médiale et il donne insertion au septum intermusculaire médial. Parlons maintenant de l'extrémité distale de l'humérus, appelée également palette humérale. Cette palette humérale est aplatie d'avant en arrière et légèrement déjutée en avant. Son grand axe est transversal, oblique en bas, en arrière, 
et en dedans. Il présente une partie médiane appelée condyle humérale qui est articulaire et deux saillies latérales non articulaires qui sont l'épicondyle médial ou épétroclé et épicondyle latéral. Le condyle huméral est formé de trois éléments, le capitulum, la troclée et la zone capitulotrochléaire. Le capitulum est une saillie semi-hémisphérique antérolatérale. Il s'articule avec la cupule radiale et est surmonté par la fosse radiale. La zone capitulotrochléaire est située entre le capitulum et la trochlée. Il répond au bord médial de la fossette articulaire radiale. La trochlée humérale. En forme de poly, il s'enroule autour du bord inférieur de l'épiphyse et il présente deux joues, médiales et latérales séparé par une gorge à trajet spéroïde. En avant, la joue médiale est plus large et plus saillante. En arrière, la joue latérale est plus large. Il est surmonté en avant par la fosse coronoïdienne et en arrière par la fosse holécranienne. Sur le pourtour des fosses s'insère la capsule articulaire. L'épicondyle médial est très saillant. Sur sa face antérieure s'insère le ligament collatéral ulnaire de coude près de la trochlée à ce niveau et les muscles pronateurs et fléchisseurs, c'est-à-dire les muscles rompronateurs le muscle fléchisseur radial du carpe, le muscle long palmaire, le muscle fléchisseur ulnaire du carpe et le muscle fléchisseur superficiel des doigts. Sur sa face postérieure, il existe un sillon vertical. C'est le sillon du nerf ulnaire, d'où la lésion possible du nerf ulnaire dans les fractures de l'épiphyse distale. L'épicondyle latéral, situé en arrière et en dehors et au-dessous du capitulum, il est moins volumineux et moins saillant que l'épicondyle médial. Sa face antérieure, dont insertion au tendon commun des épicondyliens, c'est-à-dire le chef superficiel du muscle supinateur, l'extenseur commun des doigts, l'extenseur propre du cinquième doigt, l'extenseur ulnaire du carpe. Au-dessous de ces insertions et dans le prolongement du bord latéral de la diaphyse se trouve l'insertion du muscle court extenseur radial du carpe. Au contact du capitulum s'insère le ligament collatéral radial. La face postérieure, dont insertion au muscle incroné.